ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಮೋಕ್ ಟಿವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಯನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಮಕೂರಿನ ಕಲೆಗಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇವರ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಳೆಗಾರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿಲನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಗಡಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಕಡೂಸಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಿ ಮಾಶ್ಮೆಲೋ ಇದ್ದಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಲನಿಶ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆದ್ರುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತಿ ಗುಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ತಿನ್ನೋ ಅಂತಾನು ತೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೈತ್ಯ ಆಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಹೊಗಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರ ಒಂದು ಚಿರ ಪರಿಚಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಬಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಅವನು ಗುಬ್ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಲೆಗಳ ತವರೂರು ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬಿ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಗುಬ್ಬಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡದ ಹೊರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದನೇ ಬಂದಂಥವ್ರು ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದು ನಾನು ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲ್ ಗುಬ್ಬಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ತುಮಕೂರು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ತುಮಕೂರು ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸೊ ತುಮಕೂರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬೈ ಬರ್ತ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ನಾವು ಗುಬ್ಬಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೂರನೇಯವರು ಬಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೈ ಹಿಡಿತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೈ ಹಿಡಿತು ಅಂದರೆ 
ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ಗೋ ಏನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಜಿಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಸೊ ಜಿಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು ಲೈಕ್ ಜಿಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮೇಡಮ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಗೊತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಗಿನರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಎತ್ತ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ತರದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ನಾನು ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೋ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಟನ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ ಹಾಗೆ ಇವ್ರ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಐ ಕಾಟ್ ಎ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಜಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ರೀಫಂಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಡೈಲಿ ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಐ ಎಫ್ ಎಚ್ ಇಂದ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬರೆದು ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ
ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯಾವ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಾನು ಯಾವ ಡ್ರಾಮ ಕೂಡ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದವನಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಆ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಶುರು ಆದ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಈ ಸ್ಟೋನ್ದು ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಒಂದು ರಾ ರಗಡ್ ವಿಲನಿಶ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಎ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಅಲ್ಲೇನೂ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಲನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂತು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೃಜನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೀಡ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ್ಯಪಿ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಥರ ನಮ್ಮದೇ ಟೀಮ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನೂ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅದೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದರಿಂದ ಶ್ರಮ ಅಂತಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಈಗ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾ ವಿಲನ್ ಅವನೇನಿಗೂ ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಶ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೇಡಮ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನೀವು ಮೂವಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂಡ್ ಈ ಜರ್ನಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಗಂಧರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಡ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಉಗ್ರಂ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸುಜನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಪಿ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೆಪ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಂದ ಸನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಿಕ್ತಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅವರೇ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓಕೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಸೊ ಅವರೇ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪಿ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸುಜನ್ ಸರ್ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಅವಾಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ತುಮಕೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜನಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಿ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮನೋರಥ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮದಕರಿಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅದೊಂಥರ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಡ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಲಕ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನನ್ನ ಲಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಕು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಶಿವಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮೂರು ಜನ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮು ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮು ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ರಾನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಮು ಅದು ವರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಾನೊಂದು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ವಾಸ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಬೋತ್ ಗೋಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಎರಡೂ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಈಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಿ ಇನ್ನೊಂದಿರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನೊಂದು ಜಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ನಾವೇನು ವೀಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಬಿಫೋರ್ ಕರೋನಾ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡ
ಅಂಡ್ ಮದಕರಿ ಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಡ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಡಿ ಐತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಾನಿ ಸೊ ರಾನಿ ಬಂದು ದಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅದು ಈಗ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ತೆಲುಗು ಇಂದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಇದೀವಿ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪಾಷ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಜನ ಹೇಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೈಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನನ್ನ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇಂತ ನನ್ಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಲ್ಪ್ಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಯಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಳಿಯದಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೂ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆರಿ 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 ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ ನನ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಜಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈಕ್ ಅದ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಫೇಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ
ಅಥವಾ ನಾವು ಚಪಾತಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಡೆಪ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಜನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ ಸತಿ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಫಾಲ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೋ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವೆಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀನು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀನು ಫಿಶ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀನು ಎಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫಿಶಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಶ್ನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಮೆಗಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ ಒಮೆಗಾ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಒಮೆಗಾ ತ್ರೀ ಬರೀ ಫಿಶಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಲೈಕ್ ಎ ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಐ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಬದಲು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಡೆಪ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಈಗ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನ್ನು ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಗೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ಡು ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಈಗ ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು
ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತಂದರೆ ಜಿಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಒನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟೂ ಸಿ ಆರ್ ಇವತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿ ಆರ್ವರೆಗೂ ಜಿಮ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಪಾಪ ತುಂಬ ಏನಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದು ವಿಲೇಜಿಂದನೂ ಬರಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಲೈಕ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಸೊ ಅದು ನಮ್ದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಗಿರಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ ಜಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನಾನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಿಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಜಿಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋಂಥ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನು ರೀಫಂಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜಿಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಸರ್ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಿಳಿದವರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಜರ್ನಿನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಿನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಬಂದು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯ